Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatieve naad en geen financieel advies. En in deze video gaan we de FOMC bespreken. Wat hebben ze gezegd? Wat zijn daarvan de implicaties? Bitcoin door naar 24.000 tot 22.000 dollar wellicht. En wat doen sommige altcoins zoals XRP en Cardano, um, terwijl Bitcoin naar beneden beweegt? We gaan daar naar kijken en kun je de content waarderen? Vergeet de video dan niet een like te geven. Laten we kijken of we naar die 500 likes kunnen gaan. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet daarbij niet op het belicoontje te klikken. En we zitten inmiddels ook weer in de veer. Bij de aandelen is dat net iets anders. 81, oftewel Extreme Greed. En dat is, een, dat is altijd op zich al een teken om op te passen met wat we kunnen uh, verwachten. En uh, ik had het gisteren ook al in de gratis Telegram groep gedeeld. Uh, uh, meteen na de bekendmaking. Fed heeft dus nu aangekondigd dat ze nu in ieder geval een, een pauze hebben, zoals ze het noemen. Uh, je kunt het ook een skip noemen, zoals sommigen het noemen. Maar ze hebben in ieder geval besloten om deze maand geen uh, voging te doen van de rente en dat uit te stellen. En eventueel dus nog één of in ieder geval twee, uh, twee in ieder geval één uh, verhogingen te doen in de komende ja, twee kwartalen. Daarvoor, daarover hebben ze het uitgesmeerd in ieder geval. Um, dus ja, is dat bullish, is dat bearish? In mijn ogen is dat bearish, want een hogere rente is iets wat de markten gewoon niet aankunnen. He, daardoor wordt het gewoon heel moeilijk om die schulden te betalen. En ja, toch is dat wat ze gaan doen. Uh, en nu hebben ze besloten om dat niet te doen met 25 basispunten, om nog even aan te kijken hoe het zal gaan lopen. Dus ja, we gaan het zien. Uh, meer updates vind je daar in ieder geval ook in over de week heen, ook met belangrijke evenementen zoals dit. Uh, ik zei hier gisteren ook al, uh, leuke volatiliteit, hebben we een mooi short opgepakt, maar de downtrend is er. En zolang we onder de 27.5 en 28.1 zitten, kunnen we verwachten dat de koersen verder zullen zakken. En dat hebben ze ook gedaan afgelopen nacht. Scan de QR-code of gebruik de link uh, die hier rechts onderin zit om daarin te komen. En we zien inmiddels ook voor uh, volgende, nee, volgende week, volgende maand, 26 juli, uh, dat 80% dan een 25 basispunten uh, verhoging verwacht. Dit kan natuurlijk, uh, dit verandert overigens sowieso constant. Dus dat kan er over een maand of uh, zes weken of zo, kan het er weer anders uitzien. Maar de markten verwachten dus wel een verhoging. Even kijken, dan de S&P 500. Dus we hebben een extreme greed en we hebben nu deze highs hier gepakt. Uh, we zien op de dagelijkse hier een doji spinning top. Hè, en dat kan dus ook een, uh, een mogelijke top zijn voor de koersen. En zolang de koersen wat dat betreft, uh, ik heb het hier ook al uh, ingetekend, SFP, uh, kan een swing failure pattern zijn en dat we nu rood gaan volgen. Blijven we boven die 4, 43, 25, dan kunnen we nog een sprong verder maken richting de 4500 tot de 4600. Um, eh, maar daarvoor moeten de bulls de komende dagen de support houden. En als we even alles eraf halen, de blauwe lijn 12 hiermee, die is al een tijdje support eigenlijk. Hè. Het is een beetje de ondergeschoten, maar zolang we er een beetje bij blijven, ja, dan is de trend omhoog en kunnen we hogere cijfers verwachten. Maar een ander minpunt hier voor de bulls is ook hier de golden pocket regio. En dat is vaak waar de koersen een ommekeer kunnen maken in hun beweging. En de beweging is nu duidelijk omhoog. De daily RSI die is hier overbought en dat hebben we ook hier eerder gezien. En toen kregen we dus ook een hele stevige beweging naar beneden. Niet altijd, hè. hier was hij licht overboord, maar ook hier weer een goede beweging naar beneden. Hier was hij flink overboord, kleine beweging naar beneden, uiteindelijk een wat grotere beweging. Dus veel punten, extreme greed, golden pocket, de uh, highs hier gepakt, wijzen erop dat de S&P 500 hier toch een daling moet gaan maken. Maar daarvoor moeten ze de support break van de 43, 27 ongeveer. De Nasdaq ziet er wat sterker uit, maar ook die heeft hier de Golden Pocket dus gebroken. Um, en ja, de Daily RSI blijft die overbod, is het al een tijdje. In FOMO kan dat wat langer blijven, maar het suggereert wel dat we iets van een daling moeten krijgen. Wellicht dat we nog even deze highs hier gaan pakken hè, en hier ook een SFP krijgen voordat we doorgaan en naar beneden. Um, ja, dus dat voor de trade file. Nog even de dollar index wat dat betreft zien we hier een, ja, een neerwaarts kanaal. En de markten reageerden positief op die basispuntenverhoging. En dat is omdat men dan um, ja, hun toevlucht zoekt hierin in de dollar index. En dan vooral de dollar, wat een groot deel van de dollar index is natuurlijk. Dus die springt hier omhoog. Heeft hier een zijwaarts kanaal. Dit zou zomaar eens een soort van... Ja, uh, kap en hendel kunnen zijn en dat we verder doorgaan naar boven wat bearish is voor ja, bitcoin in, op zijn minst. Hè. De correlatie is niet meer zo sterk de laatste tijd, maar zeker op momenten zoals de FOMC meeting, CPI data, zie je dat die correlatie in één keer weer heel sterk is. Maar tegelijkertijd zien we dus ook dat de S&P 500 en de Nasdaq die maakten uh, toch weer nieuwe highs gisteren, terwijl bitcoin ja, nieuwe lows heeft gemaakt. Dus die correlatie is nu uh, inverse eigenlijk. 
Goed, Bitcoin op de wekelijkse. We hebben nu die 25.000 dollar eindelijk gebroken, wat de neklijn was van de inverse head and shoulders. En dus hier de inverse head and shoulders. En daarna hebben we dus een mooie pump gehad naar de 29. En zolang we, kijk ik heb het hier ook al staan, als we boven de 25.000 dollar kunnen sluiten deze week. Hè, dus zelfs als de koers hier doorgaat richting de volgende support op de 22.400 ongeveer. Maar boven de 25.000 weet te sluiten. Dan nog is dit gewoon een mooie hertest van de inverse head and shoulders. Kun je doorgaan naar de technische target op de 35.000 dollar. Goed, op dit moment niet het meest waarschijnlijke. Maar hè, als dat is wat de grafieken zeggen, dan moeten we dat ook gaan aanhouden. Dan, uh, ja... Sluiten de onder die 25.000 dollar. Het staat hier al 22.000, 18.000 mogelijk. Eventueel zelfs lager. Ik heb het al vaker gezegd. Er zit hier heel veel liquiditeit onder die 15.000 dollar. Ik geloof dat we daar nog een keer gaan komen. Hoeft natuurlijk niet. Maar ik, ja, het is een, grote, een groot punt wat me zeker wel daarin bezighoudt. Zolang dit onder de 25.000 dollar sluit, verwacht ik lager. 22.400 is hier een target op de wekelijkse. En daarna is het dus kijken of we de low hier kunnen breken. 19.600. Maar dit kan dus ook nog steeds een mooie uitbraak, hertest en doorgaan naar hoger. Maar bulls hebben wat te bewijzen. En we moeten in ieder geval deze downtrend lijn gaan breken uh, op de wekelijkse. En uh, ja, de bulls hebben zich uh, hier te bewijzen. Futures grafiek, de futures gap van afgelopen weekend is met tot op de dollar is die gevuld in ieder geval. En we zien nog een grote futures gap hier tussen de 21 en de 20.000 dollar. Dan Bitcoin op de dagelijkse. En volgens mij heb ik het in de video ook al gezegd. Mijn main scenario is bearish. Er is een bullish falling wedge scenario. En dat is deze. En de koers die lijkt hier die support te verliezen. Gisteren erop gesloten. Nu lijken we eronder te duiken. Is nog mogelijk, maar het is in mijn ogen steeds minder waarschijnlijk. En ik verwacht ook dat we iets verder door kunnen zakken naar beneden. Dus we zagen hier een opwaartse rode lijn. En nou, die is dus ook nu gebroken met momentum, met volume. Dus de bears die hebben hier zeker de overhand. En als we kijken naar het zijwaartse kanaal, wat nu dus ook gebroken is met dat momentum en met volume. Het zijwaartse blauwe kanaal, technische target ligt hier op de 24.000 dollar. En daar ligt ook de 200 daily moving average. Dus dat is een, een sterkere support als we daarheen gaan. En het is ook nog eens de golden pocket regio. Dus van de swing low hier, swing low na de swing high, zit hier ook de golden pocket regio. Dus dit is een uh, punt met uh, ja, veel samenvloeiing waar de koers in ieder geval een bounce zou kunnen maken. Kunnen we daar doorheen zakken? Absoluut. Hè? Ik wil, er zit ook heel veel liquiditeit hier op de 22.600, 500 ongeveer. Dus dit is dan ook mijn targetzone vooral. De 24.000 tot de 22.400, 500 ongeveer. En als we hier een bounce uit kunnen krijgen... Ja, als we eigenlijk zoals oranje hier een bounce kunnen krijgen, verwacht ik dat we alsnog verder omhoog kunnen gaan. Hoe sterk die bounce is, dat is nog afwachten. Nogmaals, dit is die wekelijkse downtrend lijn. Hier moeten we doorheen breken. Dus ik heb hier groen ingetekend, hè, twee maal. Dus het is afhankelijk van waar die hier bounced. Um, maar die zal dan eerst door die rode lijn heen moeten breken. En daarna kunnen we wat meer bullish zijn voor die hogere targets. Dat is vooralsnog wel de verwachting. Eh, waarom? Omdat het nog wel een uptrend is in mijn ogen op deze manier. Hè, dus dit is ook nog steeds, hè, dit is wel een neergaande beweging. Maar er is veel ruimte om een high low te maken en daarmee de uptrend intact te houden. Um, even kijken, en wanneer hebben we dat sowieso mis? In mijn ogen zou dat zijn, hè, als je dus de low hier breekt op de 19.700, dan is er geen sprake meer van de uptrend. En dan verwacht ik ook lagere cijfers en ook eventueel dus weer het opnieuw aantikken van die lage 15.000 uh, dollar. Um, even kijken, dus dat voor de dagelijkse, dit is de targetzone, daaruit verwacht ik wel een bounce. En die zou dus al hier op de bovenkant van de groene uh, zone kunnen starten, want je ziet ook hier dat de horizontale support nog ligt. He, dus hier was het weerstand, support, support. Dus daar zal ook in ieder geval een reactie zijn. En die reactie kan ook zo zijn he, dat je hier een uh, bounce krijgt terug naar deze uh, weerstand. Wat nu dus dan ook, uh, was hier weerstand. Dus dat zou dan hier ook uh, support zijn geweest. Dat was hier support, support. Zijn we doorheen gebroken. En dat je daarna de volgende beweging naar beneden krijgt naar die zone. Hoe dan ook, bearish. En als we de 25.800-900 kunnen reclaimen, he, de onderkant van het blauwe kanaal vandaag... Dan verwacht ik dat we eigenlijk weer terug kunnen gaan naar boven. En ja, wellicht krijgen we dan wat meer zijwaarts voordat we dan eventueel uitbreken naar boven. Maar voor nu, bearish, eh, targetzone 22.500 tot de 24.000 dollar. 
En we hebben hier ook een uh, mooie trade opgenomen gisteren. Um, en die heb ik gedeeld in de Premium Discord groep. Hey, je vindt er meer informatie over in de eerste link uh, in de videobeschrijving en de eerste video comment. Dus daar kun je meer uh, informatie vinden. Daar deel ik dagelijks meerdere trades en informatie uh, voor degene die erin zitten. Wil je leren traden, dan kun je natuurlijk de gratis kennismakingscursus doen. Zeker aan te raden. En als je je eigen analyses wilt leren maken, kun je natuurlijk deel 1 doen. Je leert wat traden is en wat je er dus van kunt verwachten. En je eigen analyses maken. Deel 2 gaat meer in over hefboom, short gaan, eh, long gaan en andere tools om een betere trader te worden zoals heatmaps. Goed, dan uh, Bitcoin op de lage timeframes. Dus er was hier een rising match uh, te zien. En we hebben gisteravond een uh, short ingezet uh, na de FOMC meeting. Want je hebt daar vaak veel fake outs. En als we even eens naar de lagere timeframes gaan, dan zien we dus dit. Dus er zijn vaak drie reacties, drie bewegingen tijdens de FOMC meeting. De eerste is vaak een fake out. Dan krijg je een beweging uh, de andere kant op. Uh, dus... Stel de FOMC-meeting eh, als de renteverhoging of verlaging of wat dan ook wordt bekendgemaakt. Vaak heb je dan een eerste beweging. Eh, dat is een fake-out. Vaak krijg je dan de tweede beweging. Hè, die is soms wat, wat zwak, soms is die nog wat sterker. En dan de derde beweging is vaak de juiste. En dat zagen we dus gisteren ook. Dit was de FOMC-meeting eh, bekendmaking van de pauze eigenlijk. Daarna kreeg je een, tijdens het spreken van Powell ging de koers wat omhoog. Zwakke beweging in dit geval. Een beetje zijwaarts. En dat was ook op de Golden Pocket. En ook op eh, de onderkant van deze Rising Match die je in het blauw ziet. Die ik uh, ook liet zien net. En dat was dus ook gewoon een afwijzing. Dus we zijn hier short gegaan. Stop los hier. Uh, target 1 is hier al bereikt. En uh, daar heb ik ook aangegeven dat ik 30% van de positie heb gesloten. En de rest door laten lopen. Dus die staat nu in de winst. Dus dat is top natuurlijk. Um, en dat soort trades dat vind je dus nogmaals meer in de premium Discord groep. Dan, wat kunnen we dan verwachten hier? Uh, ja, Bitcoin heeft gewoon uh, de lows hier verloren. En ik kijk hier nu naar de volgende... Um, ja, setups eigenlijk. Dus als de koers hier hè, de wik gaat vullen. En dat lijkt erop dat hij een groot deel van de wik hier aan het vullen is. Ik ga dit trouwens ook even alvast weghalen. Want dat is niet meer van toepassing. Dan kijk ik naar de volgende trades. Hè, als we hier dus eigenlijk een beetje zijwaarts blijven bewegen. Volgens oranje. Dan is dat een short als we verder doorbreken naar beneden. Een soort van beerflag zou er eventueel kunnen ontstaan hier. En dan kijk ik naar die uh, 23.929 op de 4 uur grafiek in ieder geval. En dat valt dus ook samen met die 24.000 dollar op de uh, dagelijkse grafiek. De koers is hier wel over sold op dit moment. En uh, late shorters die uh, zullen op een gegeven moment ook gestraft worden. Dus het is ook mogelijk dat we hier rood krijgen. Nou ook prima. Gaan we terug naar die 0,5 en die 0,382 Fibonacci. 25.300 tot de 25.450 ongeveer. Hè, de onderkant. Uh, van nou, deze loos eigenlijk, hè? dus deze low, deze low, deze loos hier, die zijn nu gebroken met deze candlestick met hoog volume en dat is gewoon bearish. Dus je kunt daar een terugtest van krijgen, maar dat is dan in mijn ogen bij een afwijzing gewoon een short. Dus we gaan zien hoe dat zal gaan verlopen. Als we uh, dat kunnen uh, reclaimen, als de bols dus vrij sterk zijn en die verloren support weer reclaimen en doorgaan naar boven, hier volgens groen, dan is het misschien mogelijk om een short te nemen. Maar eh, nogmaals, zoals ik op de dagelijkse lied weet, bearish bet is op. We moeten lagere cijfers verwachten. Dan, Bybit is de beurs waar ik het meest trade. Je vindt daarvan een link onder in de videobeschrijving en in de eerste comment. Rechtsbovenin een overview van hoe de beurs werkt en hoe je er kunt starten. Dan Ethereum, ook hier gisteravond uh, gedeeld. Hier gaan we snel een beweging maken, uh, want we zitten in een evenwichtpatroon. Nou, die is keihard naar beneden uitgebroken op de blauwe lijn hier. En als we iets verder uitzoomen, zien we dus dat uh, ja, Ethereum vertoont hier een ascending broadening wedge hier in het blauw. Uh, dus de bovenkant, de onderkant, is een ascending broadening wedge, wat een uh, bearish patroon is. Voor degenen die het niet kennen... Ascending Broadening Wedge. Hè? Dus kun je een mooi onderzoek doen. Of de cursus doen natuurlijk. Uh, is een bearish patroon. Ik uh, heb hier dan ook staan dat target 1. Dat is de 14.000. Uh, sorry 14.000. 1.456. dollar ongeveer. Uh, dat is eerder dus een support geweest. Uh, of een weerstand. Target 2. De 12.75. Hier zien we ook nog een heleboel liquiditeit. En de technische target die ligt hier bij T3 op de 1067. Zeg niet dus dat we erheen gaan, maar dat dat de potentiële targets zijn. Dus als we hier verder uitbreken, hè, deze naar bearish uitbreken, dan zijn dat de volgende targets. 
En ook net als bij Bitcoin is hier wellicht een kleine bounce te verwachten, omdat de vier uur ook oversold is. En dus krijgen we een beweging terug naar de verloren support hier van geel. Dan is dat ook een short waard, een vroege short. En dan kun je even zeggen, nou, als die verder uitbreekt, dan uh, ga je hier de short en dan kun je ook hier extra short gaan. Dus dat is voor Ethereum, bearish, um, totdat we de groene lijn omhoog kunnen breken. Dan XRP, ook hier van, uh, had ik dat uh, twee dagen geleden ook gedeeld. Mogelijke double top uh, en dat we hier meer rood gaan krijgen. Als we iets verder inzoomen, dan zien we hier dus um, uh, dat ik twee scenario's had uitgetekend. Waarvan ja, je zult niet alle scenario's krijgen en je weet ook nooit zeker wat je krijgt. En dus als A gebeurt, dan doe je B. Dat is gewoon wat traden is. En dus ik had gehoopt op een mooie beweging hier naartoe, want dat had een veel mooiere short kunnen zijn. Hebben we niet gekregen. We hebben hier eigenlijk uh, dit punt gekregen. Even wat dingetjes weghalen, anders wordt het wel erg vol. Deze even weg. He, dus als we de groene lijn support 50 cent, en volgens mij had ik dat vorige keer ook in de video genoemd. Als je die als support verliest en hier bearish afwijst, ja, dan ga je dus gewoon verder door naar beneden. En dat lijken we nu dus ook te krijgen. Ook net als bij Bitcoin Ethereum zou je hier iets van een bounce kunnen krijgen omhoog. Volgens Oranje voor een uh, betere entry uh, als je er nog niet in zit. Dus dan kijk ik in ieder geval naar de 41 cent. En dat is de volgende target. En als dit dus inderdaad een double top is, dan ligt de technische target hier bij de 25 cent. Nogmaals, niet zeker dat we daar komen, maar dat is de target gewoon. En dus hier short en eventueel bij een, uh, als we nog een entry kunnen krijgen. Target 1, winst nemen. Target 2, 35 cent. Target 1 is 41 cent. En target 3 is de 25 cent. Dus... Kijken hoe dat zal gaan lopen. En overigens ziet dit er ook wel uit als een broadening top hier. Of een megafoon, een bearish megafoon. En je ziet dat die eigenlijk, hè, hier support wordt gehouden, support, support. Dus als ook deze lijn hier breekt, ja, dan krijg je de laatste beweging naar beneden denk ik. En hier zit dus wat support. En dan kijk je dus naar die 41 cent. Wat nogmaals de neklijn is van deze double top hier in het blauw. En als die breekt, dan kun je eventueel door naar T2 en naar T3. Dan als laatste pakken we Cardano erbij. En wat we hier zien is dat nou Cardano in de volgende video even kijken van afgelopen maandag. Maar dit ziet er gewoon niet sterk uit. We hebben hier een bounce omhoog gehad. We hebben niet eens de groene balk kunnen bereiken. Het is dus allemaal vrij zwak. Hierdoor naar beneden. Um, en ik verwacht ook dat Cardano eigenlijk, als we even nog uitzoomen naar de dagelijkse, ja, de wik gewoon langzaam, al zal, langzaam aan zal gaan vullen. Want wat we dus zien is dat uh, Bitcoin heeft nu nieuwe loos gemaakt op de dagelijkse. Maar Cardano niet. He, dus die zit iets hoger. Maar dat is natuurlijk ook omdat Cardano um, van het weekend al uh, een mega drop heeft gemaakt. Dus uh, grote kans dat we die wik gaan vullen. He, dus dan ga je naar de 24,7 cent. En eventueel dus ook de low hier op de 22,4 cent. En vanuit daar zit uh, afwachten of we die low zullen gaan breken. He, richting de grote targetzone op de 15 tot de 18 cent. Bearish in ieder geval voor Cardano voorlopig. Um, totdat we eventueel hier die 30 cent, he, de verloren support hier, weer kunnen reclaimen. He, dus als we zoiets gaan doen, dan mogen we weer wat meer bullish zijn. Maar tot die tijd, target 1, uh, 24, 22 en de 18 tot 15 cent zone. Overigens is de daily ook hier op de RSI flink overboord. Uh, sorry, over sold. Dus daar zou je op een gegeven moment een bounce uit kunnen krijgen. Maar dat komt waarschijnlijk pas als we deze 22 of, uh, sorry, 24 of 22 cent hebben bereikt. Dan zou je nog eventueel een reactie naar die groene bal kunnen krijgen. Dus dat zou dan ook mooi een short moment zijn. Hoe dan ook, dat was het voor deze video. Ik ben heel benieuwd wat jullie denken. Is die FOMC muting met die 25 basispunten eenmaal of tweemaal in de komende twee kwartalen? Is dat nou bearish of niet? Kunnen we een tweede beer market golf verwachten? Ben benieuwd wat jullie denken. Laat het weten onder in de comments. En als jullie willen dat ik een andere altcoin meeneem in de volgende video analyse. Laat het weten onder in de comments. Neem ik het mee. Ik zou zeggen happy trading. Een hele fijne dag. En tot de volgende video.